ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോ മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കാണുവാൻ പറ്റും അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഈ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാ ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേണം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് ചിലർക്കൊന്നും മല്ലിയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട മതിയാവും ഇനി ഈ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് വലിയൊരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ മോൾഡൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മോൾഡ് വെച്ച് ചെയ്യണത് ഞാൻ കപ്പ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓരെണ്ണം റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുട്ടയിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ട്ലൈറ്റിന് എങ്ങനെ കോട്ടിങ് ആവണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിരലുകളിലൊക്കെ കോട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത
ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് എല്ലാ വശവും ഒരേ കളറായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷാസ